Vecura Wellness Clinic, Scientific Slimming Treatment Center. Call 740-11-4444. Present another part to Vaiva Raghava Nadu. Vaiva Raghava Euro Kadandi, Star Maker, Satyanand Gara. Bye. నాన్న సత్యానంద్ గారు ఎంతో మంది స్టార్ లను రెడీ చేశారు అన్ఫార్చునేట్ లా లేకపోతే ఫార్చునేట్ లా యూట్యూబ్ కి వచ్చి యూట్యూబర్ గా కంటెంట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే ఏంటి నువ్వు కూడా ఒక స్టార్ గా ఎదగకుండా నేను ఒక మంచి యాక్టర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలని ఎప్పుడు కోరుకున్నా ఎందుకంటే వైవాదం అసలు ఆపేసింది వాళ్ళ కంపెనీ అనిపించిందా ఎప్పుడైనా కానీ వైవా హర్ష ఇంత మంచి యాక్టర్ అవుతాడు షణ్ముఖ్ మంచి యూట్యూబర్ అవుతాడు నేను ఇలా మంచి సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తాను నేను ఒక మంచి నటుడిగా రావాలనేది నా కోరిక షణ్ముఖ్ జశ్వంత్ బాగా పేరు వచ్చే టైమ్ లో ఒక్కసారిగా రకరకాల కాంట్రవర్సీలు వచ్చి ఒక్కసారిగా పడిపోయాడు మళ్ళీ ఆ లవ్ బ్రేకప్ అప్పుడు చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళాడని విన్నాము అది మాకు తెలియదు బట్ అది నిజమో కాదు యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ గా మీకు ఏమన్నా తెలుసు వాడికి అమ్మాయికి బ్రేకప్ అనేది అది కంప్లీట్ గా పర్సనల్ ఇష్యూ బట్ ఇంత మంది స్టార్ లను తయారు చేసిన నాన్న ఎందుకు కొడుకుని స్టార్ గా లేపలేకపోయారు పై కంటే ఏమని చెప్తారు ఏమన్నా రీజన్ ఉందా హీ టోల్ మీ టూ థింగ్స్ సో ఈ రెండు రీజన్స్ ఏనా ఈ రెండు రీజన్స్ ఆల్మోస్ట్ 153 మెంబర్స్ హీరోస్ అయ్యారు దాని దగ్గర అబ్బా 153 స్టార్స్ వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి హీరోస్ ఆఫ్ ది నాన్న ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్టార్లు నాన్న దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి వచ్చారు కదా ఏం తీసుకుంటారు ఫీజు అసలు నాన్న లక్షల్లో ఉంటుందా కోట్లల్లో ఉంటుందా నాన్న ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కదా మంచి ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తున్నాయా మీకు ఏమన్నా నిజంగా చెప్పాలని నేనేం మాట్లాడకూడదు బట్ స్టిల్ నాకు గుర్తున్నది ఏంటనేది నేను చెప్తాను ఇదేమో మొన్న రీసెంట్ గా కలిసినప్పుడు ఆ బర్త్డే అప్పుడే కదా నాన్న బర్త్డే బర్త్డే అప్పుడే ఏదో ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు వాచ్ అది అది వాచ్ అది దట్ ఇస్ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ లాక్స్ అంత వాచ్ మనుషుల్ని మొక్కటం లేని మహారాజ్ అంటాం హీస్ దట్ మన్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ప్రజెంట్ నాతో పాటు వైవా రాఘవ్ అన్నాడు సో వైవా రాఘవ్ అంటే మీ అందరికి ఎలా తెలుసు అంటే అసలుకి డిజిటల్ ప్రపంచం ఇంత ఉద్ధృతంగా లేనప్పుడు వీళ్ళు కొన్ని అద్భుతాలు సృష్టించారు అనమాట డిజిటల్ మీడియాలో మన షణ్ముఖ్ జశ్వంత్ కానీ అండ్ వైవా రాఘవ కానీ అండ్ వైవా హర్ష వీళ్ళందరూ ఆ వైవా ఛానల్తోనే చాలా చాలా ఫేమస్ అయ్యారు తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి యూట్యూబర్స్ అయ్యి రకరకాలుగా బిజీ అయిపోయారు కాబట్టి సో వైవా రాఘవ ఎవరో కాదండి స్టార్ మేకర్ సత్యానంద్ గారు అబ్బాయి సో హాయ్ బాబి అని పిలవనా రాఘవ్ అని పిలవనా నీ ఇష్టం అంతేనా సో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ ఎక్కువ బాబీ అంటారు కదా తెలిసిన క్లోజ్ క్వార్టర్స్ వాళ్ళందరూ మాక్సిమం బాబీ బాబీ అని సత్యనంద్ గారు ఏమని పిలుస్తారు డాడీ అయితే బాబీ అని బాబీ సో ఓకే సో ప్రభాస్ అన్న బాబీ 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 అనేది తెలుసు ఆయన అట్లయితే మాకు బాబీ అందరికి సో నిజంగా మాకు ఇప్పటికీ ఆ వైవాడ్ న్యూస్ అంటే గుర్తొచ్చేది మీరే ఒక్కసారి బా బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే అబ్బాబ్బా అప్పుడులో ఏం అల్లాడిచ్చిపోయారులే డిజిటల్ ఇంత లేనప్పుడే మీరు కొన్ని అద్భుతాలు చేసేసారు ఎందుకంటే వైవాద అసలు ఆపేసింది అంటే అది వాళ్ళ కంపెనీ డైల్యూట్ అయిపోయింది బేసిక్లీ సో ఏదైతే కంపెనీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారో దట్ కంపెనీ బ్యాక్ ఆఫ్ విత్ యూట్యూబ్ ఓకే అంటే యూట్యూబ్ అనే అనే సెక్టర్ ని బ్యాక్ ఆఫ్ చేసింది సో ఇట్ ఇట్ యూస్ టు బి ఇన్ మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్ సో ద బ్యాక్ ఆఫ్ విత్ యూట్యూబ్ సెగ్మెంట్ అంటే మేమే కాకుండా ఇంకో వేరే ఛానల్స్ కూడా ఉండేవి ఓవరాల్ నార్త్ నుంచి కానీ సౌత్ నుంచి కానీ దే యూస్ టు హ్యాండిల్ మెనీ అదర్ ఛానల్స్ అస్ వెల్ సో దే డెంట్ వాంట్ టు టేక్ అప్ యూట్యూబ్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అనమాట ఓకే సో అక్కడి నుంచి అలాగా మీకు సొంతగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వి స్టార్ట్ ఓకే టు బి ప్రిసైస్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆ టైమ్ లో ఐ థింక్ ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత దెన్ మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునేప్పటికి లాక్డౌన్ పడింది మేము ఇంకా స్టార్ట్ చేయ అంటే ఇంకా చేయలే అప్పటికి మెనీ అదర్ ఛానల్స్ స్టార్టెడ్ సో ఆ తర్వాత మేము ఇంకా ప్రాజెక్ట్ చేయాలని సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి 
ఇది ఇంకా ఆపేయాల్సి వచ్చి ఆపేసాం టోటలీ వి వాంట్ గెట్ ఇన్ టు మూవీస్ ఓకే బికాస్ వీ హెవ్ డన్ ఇనఫ్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ స్టార్ సో అక్కడ నుంచి సరే ఇక సినిమాలు చేద్దాం రా ఎందుకు అని ఓకే సో నాకు తెలిసి నాన్న సత్యానంద్ గారు ఎంతో మంది స్టార్లను రెడీ చేశారు బట్ అన్ఫార్చునేట్ లా లేకపోతే ఫార్చునేట్ లా యూట్యూబ్ కి వచ్చి యూట్యూబర్ గా కాంటెంట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే ఏంటి నువ్వు కూడా ఒక స్టార్ గా ఎదగకుండా అంటే రీజన్ ఇస్ బీయింగ్ స్టార్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్ ఇదండి అంటే మన మనం అనుకున్న దాన్ని బట్టి జరుగుతుంది అంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఆల్వేస్ బీ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఓకే నేను ఒక మంచి యాక్టర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలని ఎప్పుడు కోరుకున్నా సో వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ బెస్ట్ యాక్టర్ ఒక్కసారి నువ్వు బాగా నటించడం మొదలు పెడితే యూర్ యూ విల్ ఆటోమేటిక్లీ బీఎస్ స్టార్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ అండ్ యూట్యూబ్ ఏంటంటే వీఆర్ అ ప్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మేము టెన్త్ క్లాస్ లో మేము అందరం క్లాస్మేట్స్ అనమాట సో అక్కడి నుంచి మేము మా ఫ్రెండ్ ఒకసారి కాల్ చేసి అరే మేము ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏదైనా చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం రా అంటే ఓకే రా స్క్రిప్ట్ ఎలా రాసుకోవాలి ఏంటి అన్ని నన్ను అడిగాడు సబరీష్ ఓకే సో సరదాగా వీవర్ అన్న ఫోన్ కాల్ చెన్నై నుంచి బండి నడుపుకుంటూ వచ్చాడు వైజాగ్ వచ్చి అక్కడి నుంచి అది లక్కీగా ఇట్ గే మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది మంచి పేరు తీసుకొని వచ్చింది అండ్ జనాల్లోకి తొందరగా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా ప్రాపర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి వేరే కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యి కల్చర్ మిషన్ అనే కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యి ఫస్ట్ ఒక ట్రయల్ షూట్ వాళ్ళకి పంపించడం జరిగింది నేను మెయిన్ వైవా జరిగేటప్పుడు లేను ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ దట్ నేను అందులో లేను ఓన్లీ అది జరుగుతుంది అనే విషయం మాత్రమే నాకు తెలుసు అంతే ఆ తర్వాత దానికి అద్భుతమైన పేరు వచ్చిన తర్వాత నేను వైజాగ్లో మూవీస్ చేస్తున్న టైంలో అప్పటికే నేను మూవీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను రెండు రెండు మూడు సినిమాలు అయిపోయాయి సో ఆ టైంలో వీడు నాకు ఫోన్ చేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉందిరా ఒక కామెడీ న్యూస్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది అది చేస్తావా అని అడిగాడు అడిగితే ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఎక్కడికి రావాలి చెప్పరా అంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ ఆఫీస్ కింద ఒక పార్కింగ్ లాట్లో చేసాం అది పార్కింగ్ లాట్లో అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ సిక్స్ టు మార్నింగ్ సిక్స్ ఇచ్చారు టైం మా కాళ్ళు ఓకే అంతే ఈ గ్యాప్ లోనే షూట్ చేయాలి మళ్ళీ సిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ కెమెరాలు తీసుకెళ్ళటం ఈ హడావిడ అంతా ఉంటది కదా కెమెరా ఆఫీస్ అంటే ఎవ్రీ డే దే కమ్ వస్తారు కెమెరాలు తెచ్చుకుంటారు సో అది వాళ్ళ ఆఫీస్ దట్ ఈస్ దర్ ప్రొఫెషన్ సో వాళ్ళు పనుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు సో ఏదైనా మార్నింగ్ సిక్స్ లోపు చేసేయాలి సో ఈవినింగ్ సిక్స్ స్టార్ట్ చేసి కొన్ని టేకులు చేసి అవి బాగా వచ్చేయలేదో మళ్ళీ ఆడ రివ్యూ చేసి అక్కడికక్కడ ఎడిట్ చేసుకొని చూసుకొని ఎస్ ఇది బాగుంది ఈ వర్జన్ బాగుంది అని చెప్పి మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ దాకా షూట్ చేసేవాళ్ళం సో నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్ అలాగే జరిగాయి ఓకే ఆ తర్వాత మెల్లగా ఒక ఆఫీస్ తీయటం ఆఫీస్లో షూట్లు స్టార్ట్ చేయటం అన్ని వైజాగ్లోనే అలా లేదు ఇక్కడ హైదరాబాదే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ ఇక్కడే కదా ప్రశాంత్ నగర్లో ఓకే ఓకే సో అక్కడి నుంచి అదే ఏరియాలో ఆ ఏరియా బాగుంది అక్కడే ఆఫీస్ తీసుకుందాం అని అంటే అక్కడి నుంచి ఒక ఆఫీస్ తీసుకొని అలాగా ఆ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఓకే ఇప్పటికి హర్ష అంటే వైభవ హర్ష అంటే తెలుసు మనకి సో దాంతోనే అంత ఎస్ ఎదిగిపోయాడు పైకి అనిపించిందో ఎప్పుడైనా కానీ వైభవ హర్ష ఇంత మంచి యాక్టర్ అవుతాడు షణ్ముక్ మంచి యూట్యూబర్ అవుతాడు నేను ఇలా మంచి సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తాను సి ఐ నాకైతే గోల్ ఉండేది ఏంటంటే హ్యావ్ టు బి అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ నేను ఒక మంచి నటుడిగా రావాలనేది నా కోరిక ఓకే అది ఎప్పుడు ఉండేది సో హర్ష గారు ఏంటంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అడు అడుగుతుండేవాడు అక్కడ ఎలా వెళ్ళాలరా ఏం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ అడిగేవాడు అడి సినిమాల్లో అది ఏం చేస్తారా ఎలాగని అడిగేవాడు నేను అంటే అప్పటికి ఆడు చెయ్యడం ఆడ అక్కడ స్కూల్లో చిన్న చిన్నగా మేము అందరం కలిసి ఆడేవో మైమ్స్ చేయడం కొన్ని కొన్ని అంటే నేనైతే సార్స్ని మేడమ్స్ని మిమిక్రీ చేయటం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళం మేము అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం సరదా సరదాగా ఉండడం సో అప్పుడే ఐ ఐ కేమ్ టు నో వెరీ వెరీ చాలా లిబరల్గా మాట్లాడేవాడు ఆడికి టాకింగ్ పవర్ చాలా ఎక్కువ ఓకే ఈ హాస్ అ వెరీ గుడ్ ఈజ్ వోకల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ సో అతనికి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి చక్కగా ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు మనుషుల్ని ఎలా ఆకట్టుకోవాలో అడిగి బాధ తెలుసు నచ్చుతుంది అంటే నాకు వచ్చినట్టు ఆల్మోస్ట్ నచ్చుతుంది సో యా సో షన్ను వాజ్ లైక్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ అప్పుడే యూస్ టు గుడ్ సాంగ్స్ అండ్ ఆల్ కవర్ సాంగ్స్ అవి చేసేవాడు మెల్లగా దే గ్రూ ఆల్ టుగెదర్ ఓకే సో మీ ముగ్గురు ఫ
ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరదా మూవీ ఒకటి చేశాడు ఓకే ఈజ్ ఈజ్ యూనో డూయింగ్ అన్న ప్రాజెక్ట్ విత్ చెప్పచ్చు చెప్పకూడదు తెలియదు కొంచెం బిగ్ షాట్స్ తో ప్రాజెక్ట్ తో రెడీగా ఉన్నాడు పరదా ఒకటి రీసెంట్ గా చేశాడు అండ్ సబ్రిషీజ్ ఆన్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంటే తను ఈటీవీ విన్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటా పూజ అయింది సైన్ చేశాడు హీస్ డూయింగ్ గుడ్ ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు వైభా హర్షాకి సినిమాల్లోకి ఎలా రావాలో కూడా తెలియదు అసలు ఎలా వెళ్తారో కూడా చాలా టైమ్స్ మిమ్మల్ని సజెషన్స్ అడిగే వాళ్ళు అని చెప్పారు కాబట్టి మీ కాంటాక్ట్స్ లేకపోతే సత్యానంద్ గారి దగ్గర చేసిన యాక్టింగ్ కోర్స్ వచ్చిన ఇప్పుడున్న స్టార్ హీరోల పిఆర్ఓ ఏదన్నా ఇద్దరికి మ్యూచువల్ గా టచ్ అయ్యి అట్లా గట్టిగా వెళ్లాల్సి వచ్చింది మన అవకాశం సాయిధరం ఫస్ట్ క్లోజ్ అనుకుంటా క్లోజ్ బాగా క్లోజ్ వాడికి అంటే ఏ ఛానల్ ద్వారా కలిసి నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళి పర్చేస్ చేయటం అది చేయలేదు ఓకే నన్ను ఎప్పుడు ఏది అడగలేదు వాడు నాకు ఎప్పుడు తెలుసు అంటే మేము వైవా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మేము ఇక్కడ ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన దగ్గర నుంచి కొన్ని వీడియోస్ కూడా వాడు వచ్చి మాతో చేసేవాడు అప్పటికే ద ఫెలో ఇస్ అ వెరీ బిజీ యాక్టర్ అప్పటికే చాలా బిజీ అయిపోయాడు మేమందరం ఖాళీగా ఉంటే ఆడు బిజీ అయ్యాడు ఆ టైంలో సో బిజీ అయ్యి ఆ వీడియోలు ఒక్కొక్కసారి వాడి కోసం మేము ఆగాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది కొన్ని వీడియోస్ వాడి కోసం పోస్ట్ పోన్ చేసుకోని అంటే ఈ అంటే వాడు సినిమాలు చేసుకుంటున్నాడు సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ వీడియోలు చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి ఇలా చేసుకునేవాడు సో అంత ఛానల్ అంతా వాడే ఫ్రేమ్ అప్ చేసుకున్నాడు అంటే నేను వాడు నాకు తెలిసి ఒకేసారి వచ్చినట్టు ఉన్నాం బ్రో నాకు తెలిసి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఈ టూ ఇయర్స్ లో ఒక ఇయర్ అటు ఇటుగా తను ఒక ఇయర్ రాడు నేను ఒక ఇయర్ రాడు అలాగేదో జరిగింది మొత్తం ఆ తర్వాత ఆడు సినిమాలు చేస్తున్నాడు అని నాకు తెలిసింది అంతే ఓకే అంతే తప్ప వాడు ఎవరిని హెల్ప్ అడగలేదు ఈ మధ్య చిరంజీవి గారు ఒక ప్రమోషన్ లో వైవా హర్ష వాళ్ళ డాడీ నా క్లాస్మేట్స్ అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకొంచెం హర్ష ఇమేజ్ కొంచెం పెరిగిందని చెప్పొచ్చు ఇండస్ట్రీలో అది నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు నాకు తెలియదు అది ఓకే సో ఇనిషియల్ డేస్ లో మంచి హార్డ్ వర్కింగ్ స్ట్రగుల్స్ అన్ని అన్ని ఫేస్ చేసారా మీరు ఎవ్రీథింగ్ ఏ టు సెడ్ ఏవేవైతే స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయో అన్ని చూసాను నేను సత్యానంద్ గారు అబ్బాయి కూడా ఎస్ అన్ని చూసాను ఓకే అంటే మనం సెల్ఫ్ గా గ్రో అవ్వాలనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్ థింగ్ మనకు కావాల్సింది దొరకకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి బట్ స్టిల్ ఫైట్ చేసుకొని ఎలాగైనా సరే స్టాండ్ అవ్వాలనేది మే మేజర్ థింగ్ ఓకే సో బాబు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి మీ అందరు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఒకళ్ళు మంచి చేయలేదు ఒకళ్ళు తెలుసు ఎంత ఎమోషనల్ గా ఉంటారు ఎంత కోపం ఉంటుంది ఎంత షార్ట్ టెంపర్స్ ఉంటారు అన్ని మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి షణ్ముఖ్ జశ్వంత్ బాగా పేరు వచ్చే టైంలో ఒక్కసారిగా రకరకాల కాంట్రవర్సీలు వచ్చి ఒక్కసారిగా పడిపోయాడు మళ్ళీ ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ కావచ్చు లేకపోతే లవ్ లవ్ అఫైర్స్ ఏమైంది కావచ్చు లేకపోతే దీప్తి సున సునైనత బ్రేకప్ అయిందని కావచ్చు రకరకాల కాంట్రవర్సీల అబ్బాయి చుట్టూ తిరుగుతుంటూ వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ టైంలో దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేసాడు ఆ అబ్బాయి అసలు రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటాడు అసలు కంటే తెలియదు ఎవరికి కూడా ఏం చెప్తారు అంటే రియల్ లైఫ్ లో ఈజ్ జమఫ్ గై బేసిక్లీ అంటే చాలా మంచి మనస్తత్వం ఉన్న అబ్బాయి ఆ పర్సనల్స్ ఏంటి అనేది నాకు నిజంగా ఇప్పటిదాకా తెలీదు నేను ఎప్పుడు వాడిని అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ మేము కలిసినా సరే విచిత్రం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ఆ టాపిక్ సార్ దగ్గర తీసుకొని రాలేదు మాట్లాడలేదు ఓకే అట్లీస్ట్ మీరు విన్నవి ఉంటాయి కదా విన్నవి ఉంటాయి మనం అందరూ విన్నవే ఛానల్స్ లో వాటిలో వచ్చేవి అందరూ విన్నవే చూసినవే సో నేను అచ్చా ఓకే ఇలా జరిగిందా రైట్ నేను అప్పుడు టెక్స్ట్ చేసి అరే జాగ్రత్త అని కొట్టేవాడిని అంతే అంతకు మించి ఏమైంది నిజమేనా అంటే ఐ డెంట్ వాంట్ టు పోకి మగే నేను మళ్ళీ పోక్ చేసి ఏం జరిగింది అని మాట్లాడటం అదే జాగ్రత్త అంత తెలుస్తుంది అంత న్యూస్ లో అంత రన్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్త అని పెడితే ఓకే అంతే మాక్సిమం జాగ్రత్త పడ్డాడా మరి ఆబ్వియస్లీ జాగ్రత్త పడ్డాడు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్త పడ్డాడు అంటే దట్ వాజ్ నాకు అంటే అది దాని కారణాలు ఏంటి లేకపోతే అవి ఎందుకన ఎందుకని అలా జరిగాయి అనేది నాకు నిజంగా ఇప్పటికీ ఐడియా లేదు నేను ఎప్పుడైనా ఇన్ పర్సన్ కలిసినా సరే నేను అడగడానికి ధైర్యం చేయలే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఇష్టం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పడానికి సో ఐ డెంట్ వాంట్ దట్ డిఫరెన్స్ ఆర్ దట్ బ్రిడ్జ్ టు కమన్ బిట్వీన్ అంటే ఆ డిఫరెన్స్ మా మధ్యన రావటం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి అప్పుడు చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళాడని విన్నాము అది మాకు తెలియదు 
బట్ అది నిజమో కాదు యాజ్ ఏ ఫ్రెండ్ గా మీకు యాక్చువల్లీ నాకు ఐడియా లేదు బ్రో నాకు కూడా నిజంగా తెలియదు వెదర్ ఈ వెంట ఇంటూ డిప్రెషన్ ఆర్ ఏంటి అనేది తెలియదు పికప్ అయింది అంతవరకే ఆయన ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఆ టాపిక్ అసలు అటు దగ్గర తీసుకొని రాలే ఓకే సో బ్రేకప్ అవ్వడానికి రీజన్ కూడా తెలియదు తెలియదు నాకు అసలు ఐడియా లేదు ఈ రోజుకి నాకు తెలియదు ఓకే నేను అంటే న్యూస్ తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా వాడు ఇన్ఫినిట్ మీడియాలోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ వీడియోస్ చేస్తూ అక్కడ ఈ కంటిన్యూటీస్ వర్క్ అవుతారు అక్కడ కంటిన్యూ చేశాడు నేను సినిమాల్లో ఉన్నా అండ్ ఎప్పుడైనా అప్పుడు కలిస్తే మాట్లాడుకోవడం తప్పిస్తే సడన్ గా ఒకరోజు ఇది వైరల్ అయ్యే పాటికి ఇది టెక్స్ట్ చేయలేదు ఎప్పుడు మధ్యలో ఒక యాక్సిడెంట్ లాంటివి ఏవో ఇలా జరిగినప్పుడు ఐ టెక్స్ట్ చేయడం జాగ్రత్త అని ఓకే అంతే అది అంటే వాడికి ఆ అమ్మాయికి బ్రేకప్ అనేది అది కంప్లీట్ గా పర్సనల్ ఇష్యూ సో ఐ డెంట్ వాంట్ టు పోక్ అంటే నేను మళ్ళీ అడిగి అది ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు దే ఆర్ ఫేసింగ్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా కారణం అయి ఉండొచ్చు డీప్ లో చేశాడు యా దేవర్ 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 యా మేబి హర్ష ఏమన్నా ట్రై చేస్తాడా క్లోజ్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా ఆహా లేదు లేదు అది నాకు ఐడియా లేదు మరి అది అడిగేయడం లేదు తెలీదు సి హెట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం జరిగినా జాగ్రత్త అని చెప్తాం తప్పిస్తే యూ డోంట్ గో ఇన్ టు దట్ అది అందులోకి వెళ్ళొద్దు అని మనం చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు అవును మనం ఫైనల్ గా ఏం చెప్తాం అంటే ఏం జరిగినా యూ బీ కేర్ఫుల్ అని చెప్తాం ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కావాలని ఎవరు అందులోకి దోకరు నిజంగా ఒక రిలేషన్ లోకి వెళ్ళినా లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినా ఒక యాక్సిడెంట్ అయినా కావాలని ఎవరు చేయరు కదా ఓకే రిలేషన్ మైట్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్ అవును అవును యాక్సిడెంట్ అనేసరికి ఆడు కావాలని ఎస్ ఈయన గుద్దాలి ఈ రోజు ఎలాగైనా గుద్ది నేను పేరు తెచ్చుకోవాలని అనుకోడు కదా సో అందుకని ఆ విషయాల్లో నేను పెద్దగా ఇన్వాల్వ్ కాల ఎందుకంటే నేను రియల్ లైఫ్ లో విన్నది విన్నది చాలా మంచి పర్సన్ ఇట్స్ వెరీ చాలా డౌన్ టు ఎత్తు ఉంటాడు ఎస్ ఎస్ సో వాడు కానీ హర్ష గానీ నేను కానీ మా డైరెక్టర్ మా అమ్మల్ని అందరినీ డైరెక్ట్ చేసిన సబరీష్ కానీ వీ ఆర్ ఆల్ డౌన్ టు అర్త్ ఫస్ట్ వైవా అనే పేరుకు ముందు ఆ ప్రొడక్షన్స్ పేరు డౌన్ టు అర్త్ ప్రొడక్షన్స్ డీ టు ఈ అని స్టార్ట్ చేసాం ఓకే ఎస్ డీ టు ఈ ప్రొడక్షన్స్ అని స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ వైవా క్లిక్ అయింది కాబట్టి ఇంక ఇదే పేరుతో కంటిన్యూ చేద్దాం కంపెనీ వాళ్ళు కూడా సైజ్ చేస్తారో మరి అది ఏం మాట్లాడాడో తెలీదు సబరీష్ హ్యాండిల్ ద ఎంటైర్ థింగ్ అది వైవాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఓకే సో నాన్న స్టార్ మేకర్ అంటే నాన్నగారి పేరే చెప్తాం సత్యనంద్ గారు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభాస్ గారు సాయిధరం తేజ్ రవితేజ గారు అండ్ మహేష్ బాబు గారు పెద్ద పెద్ద స్టార్లు అందరూ నాన్న దగ్గర నటనలో శిక్షణ పొంది ఇండస్ట్రీలో స్టార్లుగా ఎదిగిన యాక్టర్స్ వీళ్ళంతా ఇప్పటికీ వాళ్ళకి ఆ గ్రాటిట్యూడ్ నా గురువు అని ఉంటుంది ఎవ్రీ బర్త్డేకి ఆయన్ని వెళ్ళి విష్ చేయటం కలవటం సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వటం అవన్నీ హల్చేల్ అవ్వటం యూట్యూబ్ లో మనం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం బట్ ఇంత మంది స్టార్లను తయారు చేసిన నాన్న ఎందుకు కొడుకుని స్టార్ గా లేపలేకపోయారు పైకంటే ఏమని చెప్తారు ఏమన్నా రీజన్ ఉందా రీజన్ అనేది ఏం లేదు సో ఇప్పటి నుంచో చెప్దాం అనుకున్న ఈ రోజు అడిగారు కాబట్టి క్వశ్చన్ నాకు కూడా చెప్పడానికి అవకాశం వచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ నిజం చెప్పాలంటే చాలా థ్యాంక్స్ అడిగినాను ఏంటంటే యాజ్ ఐ సెడ్ నేను చెప్పినట్టు యాక్టర్ అనేవాడు ఎప్పుడు పుడతాడు అంటే వాడు చేసే పని బట్టి వాడు చేసే పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి వాడికి పేరు వస్తుంది ఓకే దట్ ఈస్ హౌ ఈజ్ అ స్టార్ ఓకే సో ఆయన ఏమంటారంటే నేను రెండు మూడు ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను అడిగా డాడీ ఎవరికైనా చెప్పచ్చు కదా ఎవరికైనా పుష్ ఇవ్వచ్చు కదా ఇంతమంది తెలుసు ఎవరికైనా చెప్పచ్చు కదా అంటే మా డాడీ ఒకటే చెప్పారు హీ టోల్ మీ టూ థింగ్స్ టు బీ ఫ్రాంక్ ఒకటి ఏం చెప్పారంటే నీ నువ్వ నీకనే వాడికి ఒకవేళ నటన రాకపోతే నేను పుష్ ఇచ్చి నేను సంహవ్ నేను నిన్ను ఇంక్లూడ్ చేయించవచ్చు నేను నీకు ఏదో విధంగా అవకాశాలు రావడానికి ఏదో ఏదో ఒక ప్లాన్ చేయొచ్చు బట్ యూ హ్యావ్ దట్ టాలెంట్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు క్రాక్ చేసే టాలెంట్ నీ దగ్గర ఉంది నిన్ను అందుకి ఈ ఒక సినిమా కాకపోయినా ఇంకో సినిమా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ అందుకే నేను నీ గురించి చెప్పను ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నా స్టూడెంట్స్ కి ఫోన్ చేస్తే అమ్మ గురుగారు ఫోన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడతారు రేపు పొద్దున్న నీ గురించి ఒక టాపిక్ ఎత్తి నాకు ఇలా కావాలి లేకపోతే నా కొడుకు ఇలా ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి అని ఎప్పుడైతే నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేశానో ఒకరిద్దరు ఇవ్వచ్చు రెండోసారి మూడోసారి ఫోన్ చేసినప్పుడు నా ఫోన్ ఎత్తడానికి భయపడతారు అలా జరిగిందా నిజంగా ఎప్పు
చెప్పను <laughs> 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 నిన్న కూడా నేను మొన్న లాస్ట్ టైం మనం కలిసినప్పుడు అవును ఎవరో చెప్పారు నీకు నేను చెప్పలేదు అసలు నేను అలా బ్రో ఎలా ఉన్నారు నేను అలాగే పర్సన్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ తెలిసి మాట్లాడితే వెళ్ళని గుడ్ ఓకే ఓకే నన్ను రికగ్నైజ్ చేసి మాట్లాడితే వెళ్ళని గుడ్ ఒకవేళ డాడీని రికగ్నైజ్ చేసి మాట్లాడితే ఒక మూడు నాలుగు గంటలు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే అంటే ఇవాళ రేపు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనిదే ఎవడు వాల్యూ ఇప్పుడు కదా ఇండస్ట్రీలో నేను పలానా అని తెలిస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది నేను ఇది అని తెలిస్తే ఇంకొకలాగా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ అది మీకు బాగా తెలుసు కదా మరి అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా ఒక్కొక్కరికి ఇన్ఫీరియర్ ఫియర్ ఉంటుంది అలాగే మా డాడీకి ఏంటంటే ఎక్కడ నేను పుష్ మళ్ళీ నేను ఏమైనా ఎవరు నేను అడిగితే నేను నేను ఏమైనా అవార్డ్ అయితే అవ్వచ్చేమో హీ డజన్ వాంట్ అంటే ఆ రిలేషన్ ఆ స్టూడెంట్ కి సార్ కి ఒక మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది అది ఎక్కడ స్పాయిల్ అయిపోద్ది అని భయం బట్ పర్సనల్ గా ఎప్పుడైనా అనుకుంటారా నాన్న ఎంత పేరు ఉండి ఎంత మంది స్టార్లు తయారు చేసి నాకు నాన్న అంటే నన్ను నాన్న అంటే అదే ఉంటుంది కదా అంటే నేను అంటే ఓపెన్ గా నేను అనలేకపోతున్నాను చెప్పండి అంటే నాన్న నాకు ఉపయోగపడలేకపోతున్నాడు నాకు కనీసం ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఒక కొడుకు ఇదే చేసేది ఒక తండ్రి అనేది నిజంగా ఎప్పుడన్నా లేదా ఎప్పుడు అది వెరీ ఆనెస్ట్లీ ఎందుకంటే మా డాడీ ఎలా అంటే ఇది కావాలి అని అడక్క ముందే ప్రతిదీ యూస్ టు అరేంజ్ అంటే లైఫ్ లో నీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఇచ్చేది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఈస్ కంప్లీట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో ఎప్పుడైతే నేను మీకు చెప్పిన కారణం నాకు చెప్పారు అప్పటి నుంచి నేను ఏం అడగల అప్పటి నుంచి లోపల బాధ అయితే ఉంటుంది లోపల ఏంటంటే అప్ప ఇది నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా చేయాలని ఉండేది ఎప్పుడు ఎందుకంటే డాడీ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఆయనతో ఏదో ఒక సినిమా ఒక్కొక్కటి ఏదైనా అసలు ఆయన పక్కన అలా కనిపిస్తే చాలేమో ఓకే అలా అనిపించేది ఇప్పుడు ఆయన పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోయాను ఆయన ఇస్ ద డెప్యూటీ సీఎం ఇప్పుడు ఏమి అడుగుతాం ఇప్పుడు ఏమి అడగలేదు ఇప్పుడు అడిగిన ఉపయోగం లేదు సో అలాగా ఏమైనా ఛాన్సులు మిస్ అయిపోతాయేమో ఒక్కొక్కసారి భయం వేస్తుంది అంతే బట్ నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను వీళ్ళందరూ నా దగ్గరికి ట్రై అంటే ఫిలిం యాక్టింగ్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మీకు ఆ ర్యాపో లేదా మంచి ర్యాపో ఉంటుంది ఉంటది రావునా ఓకే ఇప్పటికీ నేను ఫోన్ చేస్తాను టెక్స్ట్ చేస్తాను మాట్లాడతాం మేము కలుస్తాం అప్పుడు క్రికెట్ ఆడుకుంటూ రీసెంట్ గా నేను మేము నవీన్ అన్నల ఇంట్లో కలుస్తాం నేను తేజన్న కలుస్తాం నేను ఒక్కొక్కసారి వంట చేసి పెడతాను తింటారు ఎవరితో ఉంది యాక్సెస్ డైరెక్ట్ నాకు తేజన్న సాయిధరం సాయిధరం తేజన్న నరేష్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నవీన్ 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 అన్నతో ఉంది ఐ టెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ టు వరుణ్ తేజ్ సో నాకు ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉన్నది అయితే వీళ్ళ ముగ్గురుతోనే ఓకే అంటే నేను కరెక్ట్ గా వన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు తేజన్న థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు తేజన్న వచ్చాడు సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు నవీన్ అన్న వచ్చాడు ట్రైనింగ్ కి వన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇంకా కంప్లీట్ అవుతుందనగా వరుణ్ తేజ్ వచ్చాడు ఓకే సో నాకు కరెక్ట్ గా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు అనే ఏజ్ లో బాగా చిన్నప్పుడు వచ్చారా ప్రభాస్ పవన్ కళ్యాణ్ నేను నేను సెవెంత్ సిక్స్త్ సెవెంత్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రభాస్ గారు వచ్చారు ఓకే నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే నేను ఇన్ఫెంట్ ఇన్ఫెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా చిన్న వాడిని చాలా చిన్న మన స్టార్ మేకర్ రెడీ చేసిన కొంతమంది స్టార్ ఇమేజెస్ కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఓ బాబు అండ్ ప్రభాస్ గారు ఎప్పుడు ఇది డాడీ బర్త్డే ఆ రోజు సో సో ఇట్ వాస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ అంటే ఆయన వేరే శ్రీనన్న చేత ఫోన్ చేయించారు ప్రభాస్ శ్రీనన్న చేత ఫోన్ చేయించి అరే ఇలాగ డాడీ బర్త్డే కదా అన్న వేరేగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు నువ్వు డాడీతో ఏం చెప్పగన్నారు ఏం చెప్పనన్న ఏంటి ప్లాన్ అని అడిగారు అడిగితే ఏ కలర్ అంటే ఇష్టం అది ఇది అనేది అడిగారు జనరల్ గా వైట్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు అని ఏమన్నంటే ఆ ఏం లేదండి మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారని పెట్టిసాడు ఓకే ఆ తర్వాత అదే నెంబర్ కి ఫోన్ చేస్తారు గెస్ ప్యారిస్ లో ఎక్కడ ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు రాధేశ్యామ్ షూటింగ్ అవుతా ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడ లొకేషన్ కదా అది అక్కడ ఉన్నట్టున్నారు నేను మళ్ళీ తిరిగి ఫోన్ చేయాలి అసలు ఏంటి కంటెంట్ కనుక్కుంటుంటే అవ్వట్లేదు ఫోను ఇంటర్నేషనల్ ది యాక్సెస్ ఉండదు కదా అవ్వట్లేదు సరే వాట్సాప్ లో మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం అంటే అసలు కనెక్ట్ అవ్వట్లే 
సరే ఇప్పుడు ఎట్లా వెయిట్ చేశాను మళ్ళీ కాల్ చేస్తారేమో అని చేయలేదు సరే వాళ్ళు ఏదో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు కదా అనుకున్నాను ఆ టూ మంత్స్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ తర్వాత నాకు నేను కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ అవుతున్నప్పుడు డాడీ బర్త్డే విష్ చేయాలని చెప్పి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి ఇలా హ్యాపీ బర్త్డే డాడీ సో అండ్ సో ఇలా ఇలా అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావని అడిగారు ఇంట్లో ఉన్నాను డాడీ అంటే నువ్వేం చేస్తావంటే అర్జెంటుగా జూబ్లీ ఇల్సరా నేను నీకు లొకేషన్ పెడతాను జూబ్లీ ఇల్స్ రావడం ఏంటి రావడం ఏంటి వెళ్ళు అనాలి కదా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావని అడిగాను మిగతా నేను ప్రభాస్ అన్న ఇంట్లో ఉన్నాను అంటే అదేంటది ఎప్పుడు వచ్చావంటే ఇందాకలే వచ్చాను ఈవినింగ్ వచ్చాను నేను అన్నారు అవునా అంటే అప్పటిదాకా నేను ఒక ఒక రకమైన ఫ్రేమ్లో చూసిన ప్రభాస్ గారిని ఒక గంటలో కలుస్తున్నాం అన్న వెంటనే మనకు ఎలా ఉంటుంది బ్రెయిన్లో ఓకే అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయట్లేదు మనం ఇంట్లో ఉన్నాం పడుకున్నాం ఇంకో గంటలో ప్రభాస్ గారిని కలవాలంటే అసలు ఏం వేసుకున్నాను ఏం చేశాను అసలు ఏం చూసుకోలేదు వెంట వెంటనే లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి ఫాస్ట్గా ఏం దొరికితే వేసేసుకొని పరిగెట్టాను ఓకే పరిగెట్టేసరికి పైన ఆయన అలా కూర్చొనున్నారు ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా చూసుకుంటూ కూర్చున్నాను ఎందుకంటే డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా బ్రో చాలా రోజులు అయిందా చూసి చాలా ఎప్పుడు వర్షం అప్పుడు ఒకసారి కలిసాను ఇన్ పర్సన్ వర్షం అప్పుడు ఒకసారి కలిసాను ట్రైనింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఐ వాస్ దేర్ నేను ఉన్నాను ఆయన నేను కలిసి కొన్ని యాక్ట్ యాక్ట్ చేసాం ట్రైనింగ్ అప్పుడు ట్రైనింగ్ అప్పుడు ఆ చాలా ఇదిగా మేము అందరం ఆ లీలామహల్ థియేటర్ ఎదురుగా వెళ్ళి బాగుండాలి తినేవాళ్ళం ఇలాంటివి చాలా చాలా జరిగాయి సో ఆ తర్వాత ఇంకా కమ్యూనికేషన్ కట్ట నేను చిన్న ఉండి కదా ఓకే ఓకే ఎలా యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రభాస్ గారు ఆయన అంటే ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అంటే అప్పుడే నాకు ఏమీ తెలియని టైంలోనే నాకు అర్థమైంది ఈ గంటల గంటలు చేస్తున్నట్టు ఏంటి నువ్వు గంటల గంటలు చేస్తున్నట్టు అర్థం ముందే పెడి చూస్తారా అంటే చాలా ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి సో హీ నెవర్ యూస్ టు గివ్ అప్ ఫర్ ఎనీథింగ్ దేనికి గివ్ అప్ ఇచ్చేవారు కాదు ఏదైనా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకునేవారు అంటే మైట్ బి అందుకే ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఓకే ఫర్ షూర్ చెమట్లు ఇలా కారేవి బ్రో అంటే చేసేటప్పుడు యూస్ టు స్వెట్ అలాట్ ఓకే అంటే కొన్ని కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి యాక్టింగ్ నేర్పించేటప్పుడు అవేంటంటే దే విల్ టెస్ట్ ద మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ యాజ్ వెల్ ఓకే రెండింటిని టెస్ట్ చేసే కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సో ఎవరైనా గివ్ అప్ ఇచ్చేవారు కానీ హీ నెవర్ యూస్ టు గివ్ అప్ ఓకే కొన్ని అయితే అసలు అలా గంటన్నర రెండు గంటలు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అందరికి అందరికీ వెక్సప్ అయిపోయి అంటే అందరూ వెక్సప్ అయిపోయేవారు ఆయన ఒక్కలే ఓపిక్గా ఉండేవారు అసలు ఆయనకు ఉన్న ఓపిక చాలా ఎక్కువ ఓకే సో అప్పుడే చూశాను ఆ తర్వాత వర్షంలో ఒకసారి వర్షం సినిమా అవుతున్నప్పుడు ఈ ఛత్రపతి షూటింగ్ కో దేనికో వర్షం సినిమా తర్వాత ఈ వైజాగ్ లో ఈ బీచ్ ఎపిసోడ్ కి బోట్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి షూట్ చేయడానికి ఈ స్టేట్ ఎట్ పార్క్ పార్క్ లో ఉన్నారు డాడీ వెళ్ళారు వెళ్ళడానికి అప్పుడు చూశాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడమే ఓకే అప్పుడు లీలామహల్ సెంటర్ లో బాండాలు తింటే అంతే ఇప్పుడు బాండాలు తింటేనికి వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడండి అసలు ఏమైనా ఉంటుందా మంచి మంచి మెమరీస్ కదా అంటే చాలా సరదాగా ఉండేవారు అప్పుడు కూడా ఎంటర్ అయిన తర్వాత బోల్డ్ అంత రే నువ్వు ఏంటంటో ఎలా ఉన్నావు ఏం సంగతి అది ఇది అని మాట్లాడుతుంటే నేను అలా ఉండిపోయాను ఓకే ఆయన గుర్తుపెట్టారు చాలా ఎపిసోడ్స్ ఆయన నాకు చెప్తున్నారు నీకు గుర్తుందా మన ఇద్దరం ఇలా ఆడేవాళ్ళం అలా బాక్సింగ్ చేసేవాళ్ళం నీకు ఐడియా ఉందా అని నేను అలా చూస్తున్నాను ఈయనకేంటి అన్ని గుర్తున్నాయి ఏంటి ఏది మర్చిపోలేదు అని అనుకున్నా ఓకే ఓ పక్క నుంచి చాస్టీస్గా అందరికీ పెట్టినట్టు బోల్డ్ ఫుడ్ వస్తా ఉంది అరే నువ్వు రొయ్యలు తింటావు నువ్వు చికెన్ తింటావు ఏం తింటావు అని అడిగారు ఏం చెప్తావు నేను చికెన్ తింటానని చెప్పి చెప్పగలమా అక్కడ అంటే అంత ఫిగర్ ని చూసిన తర్వాత ఆ స్టేజర్ లో ఉన్న మనిషి మన దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడేస్తుంటే మనకు ఒక రకంగా ఉంటది సో మెల్లిగా అన్న మీరు ఉండండి నేను కొంచెంసేపు డైజెస్ట్ చేసుకుంటాను అసలు మీరు మీరే అని నేను డైజెస్ట్ చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత మీరు ఏదైనా అడగండి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను అని కొంచెంసేపు కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం తింటారు ఏదో మీకు నచ్చింది ఏదో అంటే అలా వస్తానే ఉంది సో అది చాలా ప్రేమిస్తాడు మనిషికి విలువిస్తాడు చాలా చాలా నేను ఏం మాట చెప్తాను నేను గురించి మొకటం లేని మహారాజ్ అంటాం మనుషుల్ని మొకటం లేని మహారాజ్ అంటాం హీఈస్ దట్ మ్యాన్ సో ఇప్పటికీ గురువుని గుర్తుపెట్టుకొని ఆయన బర్త్డే అప్పుడు ఎస్ స్పెషల్ గా పిలిపించి అదే చూడండి అప్పుడు అది ఈశ్వర్ అప్పుడా అది కరెక్ట్ గా నాకు తెలిసి వర్షం అది ఈశ్వర్ కాదు కదా అది వర్షం లుక్ అది అనుకుంటాను అనుకుంటా
ఏదో ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు వాచ్ అది అది వాచ్ అది అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ లాక్స్ ఇంత వాచ్ ఐదు లక్షలు వచ్చి ఇచ్చారు ఏం వాచ్ అది రోలెక్స్ ఇండియన్ స్పెషల్ ఎడిషన్ అది ఆయనకు నచ్చితే అంతే ఇస్తారు వాళ్ళు జిమ్ ట్రైనర్ కూడా కోటి రూపాయలు పెట్టి కార్ ఇచ్చారు ముప్పై ఐదు లక్షలు పెట్టి వాచ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్నారు ఒకసారి రెండు సార్లు చూసాను అంతే ఓకే అది మా డాడీ ఎప్పుడైనా డాడీ ఒకసారి చూపించంట చూడు అని చెప్పి మ్యూజియం లో పీస్ మా డాడీ ఏమంటారంట వాచ్ ఇచ్చారు నిజమేరా అది వేసుకెళ్తే ఎవరైనా చేతిని ఏమైనా చేస్తారని భయం వేస్తుంటది అంటారు మా డాడీ అసలు నా దగ్గర ఒక త్రీ మంత్స్ వేసారా ఉన్నారండి ఒక నాకు తెలిసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఉన్నట్టున్నారు దే హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్ టుగెదర్ లవ్లీ టైమ్ అంటే ఎప్పుడు స్టూడెంట్ లాగా ఒక టీచర్ లా కాకుండా ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఇద్దరు అసలు ఆ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ చూస్తే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కులబడాల్సిందే అంటే అంత మంచిగా చూసుకుంటారు ఆయన ఓకే ఈయన అంతే ఆయన అంతే నాన్నగారికి ప్రభాస్ లో నచ్చే మంచి క్వాలిటీస్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చెప్తూ ఉంటారు కదా ఇంట్లో కూడా ఇలా ఉండాలరా ప్రభాస్ ఇలా ఉంటాడు రా అంత పెద్ద స్టార్ అలా ఉంటాడు ఇలా ఉండటానికి ఏమైనా ఇలా కంపారిజన్ చేసుకొని చెప్తాం మనం ఏది చెప్పిన పిల్లలకి అలా ప్రభాస్ గారి గురించి ఆయన క్వాలిటీస్ గురించి ఇప్పటికి నాన్న చెప్పేవి అంటే డిసిప్లిన్ అండి ఓకే ఈజ్ వెరీ డిసిప్లిన్ అంటే ఆయన ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసే విధానం కానీ బాగా ఆయన బాగా ఇష్టంగా తింటారు అనుకోండి దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ మంచి ఫుడ్ లవర్ మంచి ఫుడ్ ఆయన ఇంకా గొప్ప ఫుడ్ లవర్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంత అయితే ఇష్టపడతారో అంతే అందరినీ ప్రేమించి పెడతారు సో దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ హీ లవ్స్ ఇన్ ఎన్ ద మోస్ట్ గ్రేట్ మేజర్ క్వాలిటీ అదే చెప్పాను కదా మొక్కటం లేని మహారాజు అంటే అంతే అలాగే పెడతా ఉంటారు ఆయన ఓకే సూపర్ గా నేను పాన్ ఇండియా స్టార్ అయినా కానీ నేను ఒక మనిషిని అనేది తను ఎప్పుడు అలానే బిహేవ్ చేస్తారు గ్రేట్ గ్రేట్ ప్రభాస్ గారు అండ్ నెక్స్ట్ నాన్న ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కదా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఓకే మంచి ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తున్నాయా మీకు ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఈయనతో అంటే నాకు నేను చాలా చిన్నోడిని అసలు నిజంగా చెప్పాలని నేనేం మాట్లాడకూడదు బట్ స్టిల్ నాకు గుర్తున్నది ఏంటనేది నేను చెప్తా అప్పుడు ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ అంటే అతని థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ ఎప్పుడు మారలే ఆయన థింకింగ్ స్టైల్ ఎప్పుడు మారలేదు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే చాలా ఇంటలెక్చువల్ అనిపిస్తుంది అతనితో మాట్లాడితే నేను కొంచెం భయపడేవాడిని దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని కాదు అలా పైకి ఎత్తి కింద పెట్టేవాడు నన్ను ఓకే అప్పుడు బాగా చిన్నవాడిని కదా నన్ను భయపడడానికి ఎప్పుడైనా అలా పైకి ఎత్తి ఒకసారి అలా కింద పెట్టేవాడు నేను ఎక్కువ అలా మాట్లాడి అల్లరి చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ఓకే ఆయన ఒకసారి అలా పైకి ఎత్తుకొని కింద పెట్టేవారు అంతే దట్స్ ఇట్ నాన్న ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతుంటారా రేపు సీఎం అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అనేది అభిమానుల ప్రేమ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎస్ నెక్స్ట్ వరుణ్ మెగా ఫ్యామిలీ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మెగా ఫ్యామిలీ హీరోస్ అంతా ఇక్కడే అనుకుంటా నాన్నగారి దగ్గర వరుణ్ తేజ్ ఇస్ లైక్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అనొచ్చు తిన్ని జెన్యున్ థింకర్ హీఈస్ ఓకే అంటే వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అండి అంటే తనతో మాట్లాడే విధానం అంటే తను మాట్లాడే విధానం కూడా ఈ షోస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హీ నోస్ వాట్ ఈస్ బాట్ ఓకే ఆయనకి తెలిసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మైట్ బీ జనాల్లో చాలా తక్కువ అంటే వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అంతే నేను అదే చెప్పగలను దాని గురించి గ్రేట్ యా నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి అందరూ నాన్నగారిని కలుస్తూనే ఉంటారు కదా కలుస్తున్నాయి ఎప్పుడైనా వైజాగ్ షూటింగ్ వచ్చిన ఏం చేసిన గురుగారు ఎక్కడ మీరు చెప్పండి మనం అక్కడికి వెళ్ళొద్దాం ఓకే మీరు వస్తారా నన్ను వచ్చేయమంటారు ఇలాగే కొడతా ఉంటారు మెసేజ్ లో జెమ్ ఆఫ్ అయ్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ వెరీ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ తేజ్ అన్న సాయి దుర్గ తేజ్ సాయి దుర్గ తేజ్ సో వెరీ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ లవ్లీ పర్సన్ నైస్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి అసలు ఓకే సో ది ఇదేంటంటే ఇట్స్ మ్యూజికల్ షార్ట్ ఫీచర్ యాజ్ రిటర్న్ అయితే నవీన్ అన్న డైరెక్ట్ చేసిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే ఇట్స్ కాట్ మెనీ అవార్డ్స్ చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి దీనికి హర్షిత్ అన్న ప్రొడ్యూస్ చేశారు దీన్ని నవీన్ అన్న డైరెక్ట్ చేశాడు 
అండ్ బోత్ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలిసే ఉంటది అవును అవును తెలుసు క్లాస్ మేట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఉంది ఒక స్టోరీ ఉంది చాలా లాంగ్ స్టోరీ హెల్తీ సో అది వాళ్ళిద్దరు చెప్తేనే బాగుంటుంది నేను చెప్తే బాగా చెప్పారు ఆల్రెడీ ఒక చెప్పారు స్టోరీ సో ఏంటంటే దీంట్లోనే నేను ఒకసారి నవీన్ అన్నాను కళ్ళడానికి వెళ్ళినప్పుడు అరే ఇది అనుకుంటున్నాను ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అంటే ఎవరిని ఎవరిని అనుకుంటున్నాను అంటే తేజ అన్న చేస్తున్నాడు అంటే అవును నాకు చెప్పలేదు అసలు అంటే అవును నువ్వు కలాలి కదరా నువ్వు కలట్లేదు ఈ మధ్య ఓకే అలా కూర్చున్నాను ఎవరో వస్తున్నారు డైరెక్షన్ టీంలో ఏదో తక్కువైంది అది ఇది అంటే అన్నాను కాదు డైరెక్షన్ టీంలో తక్కువైంది కదా నేను పని చేస్తాను నేను చేస్తాను అన్న డైరెక్షన్ టీమ్ నువ్వేం చేస్తావు అంటే నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను నువ్వు పలానా అది కాదు నువ్వు ఏదైనా చెప్పు నేను చేస్తాను నేను వస్తాను ఐ వాంట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా అవకాశం ఉందా ఆ యాక్టర్ అవకాశం ఉందా ఇందులో ఏం లేదు అని అన్నాడు ఇక డైరెక్షన్లో చేస్తాను నేను వర్క్ చేస్తాను ఎన్ని రోజులు అయితే అన్ని రోజులు షూర్ అంటే షూర్ అయితే నెక్స్ట్ డ్యూటీస్ ఏమైనా ఇక్కడ కూడా కూడా నాకు చెప్పండి అని అప్పటి నుంచి నాకు అంటే ఇందులో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశాను సో స్వాతి కూడా మంచి ఫ్రెండ్ కదా మీకు ఆహా స్వాతి యొక్క నాకు ఐడియా లేదు అప్పుడే పరిచయం నాకు ఓకే ఈ మూవీకే పరిచయం వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ కదా చాలా క్లోజ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు స్వాతి స్వాతి గారి గురించి నాకు చాలా రేర్ గా కనపడుతున్నారు చాలా రేర్ గా కనిపిస్తారు నాకు బాగా స్వాతి గారు అన్న వెంటనే నాకు యాక్చువల్లీ నాకు కొన్ని ఫ్రెండ్స్ గుర్తొస్తే క్లాసిక్స్ చేశారు ఆవిడ అవును సుబ్రహ్మణ్య అసలు మంచి యాక్ట్రెస్ వెరీ 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 ఒక్కసారి ఏమైపోయారు కనిపించలేదు ఆమె చాలా జనరల్ కనిపించినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తున్నారు కదా అదే కావాలి అండ్ చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు చాలా ఓపెన్ అండి చీజ్ అ వెరీ గుడ్ లేడీ లవ్లీ అసలు బ్రేవ్ లేడీ కూడా వెరీ బ్రేవ్ నాకు బాగా గుర్తుందండి ఇక్కడే ప్రసాద్ లో ప్రెస్ మీట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎవరో ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగారు చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నారు మధ్యలో మీకు మ్యారేజ్ అయిందంట కదా డివోర్స్ అయిపోయింది అని విన్నాము తను చెప్పిన ఆన్సర్ మటుకు ఎక్స్ట్రాడినరీగా చెప్పారు సాలిడ్ గా చెప్పేసి మీరు విన్నారా లేదా నేను అంటే నేను విన్నాను కానీ గుర్తులేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిపోయిందా తనకి నాకు అది తెలియదు అన్న నిజంగా నాకు ఆ తర్వాత ఏమైందో మ్యారేజ్ అయింది అంతవరకు తెలుసు ఆ తర్వాత ఏమైందో నేను అసలు చూడలేదు కానీ దెబ్బస్ అనేది నిజమా కాదు కదా అది నాకు తెలీదు అదే నాకు తెలియదు ఐడియా లేదు వాళ్ళు అడిగారు అడగటం ఈవిడ గట్టిగా ఉంటారు ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చారు ఈవిడి బట్ అది ఏమైందో నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు ఆ మూమెంట్ లో అంటే ఆ టైమ్ లో కూడా నేను యాక్చువల్లీ ఏం అడగలేదు అసలు ఇదే తారస్ పడలేదు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే బాబీ నాకు ఏదో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తా ఉన్నా ఆర్డర్ చేయలేదు ఏంటి ఆర్డర్ చేయి అనేది అక్క అంతే ఓకే అంతవరకు అంటే కుకింగ్ చేస్తారా మీరు నో 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 నేను కుక్ చేస్తాను ఆ షూ టైమ్ లో వి ఆల్ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఓకే అందరు కూడా స్వాతిని కొంచెం జాత చూసుకోండి జాత చూసుకోండి అనేవారు ఓకే ఇప్పుడు వీళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు ఏదైనా కుక్ చేసి పెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయా బోల్డ్ బోల్డ్ అంటే మా ఇంట్లో ఒక వంట వంట అబ్బాయి ఉన్నాడు ఈజ్ అ షెఫ్ బేసిక్లీ ఓకే ఒక స్టార్ హోటల్ లో షెఫ్ కింద పని చేస్తుంటే మేము తీసుకొని వచ్చామండి ఈ స్టార్ లు పెట్టడానికి ఆడు నాకంటే కూడా ఆడు బాగా తెలుసు చాలా మందికి ఏం పేరు రాజు ఓకే సో ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ కుక్ అనమాట ఓకే సో వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు తనే ఉండి పెట్టేవాడు ఓకే సో నాన్న ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్టార్ లు నాన్న దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి వచ్చారు కదా ఏం తీసుకుంటారు ఫీజు అసలు నాన్న అంటే లక్షల్లో ఉంటుందా కోట్లల్లో ఉంటుంది కోట్లల్లో ఉంటే అసలు మనం ఇచ్చేయం సో అయితే ఎంత తీసుకున్నప్పటికీ దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ లిమిటెడ్ పీపులే ఉన్నారు కదా అని చెప్పి కాలేజ్లో లాగా ఒక థర్టీ మెంబర్స్ కో ఫార్టీ మెంబర్స్ కో ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కో కేక్ గుంపులో చెప్పడం కాకుండా ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ లేదా ఒక ఎయిట్ మెంబర్స్ మాక్సిమం అంతే స్టార్ కిడ్స్ కి ఇంకా స్పెషల్ ఉంటుందా అదేం లేదు అందరితోనే చేయాలి ఓకే ఎందుకు స్పెషల్ ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఆర్టిస్ట్లు ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు శ్రీనన్న ప్రభాస్ సీను శ్రీనన్న శ్రీధర్ వర్మ శ్రీధర్ ఉన్నాడు శ్రీధర్ అన్న ప్రభాస్ అన్న ఆ తర్వాత ఇంకొక చాలా మంది ఉండేవారు ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్టిస్ట్లు ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్టిస్ట్లు ఇంకా ఉన్నారు బ్రో వాళ్ళ పేర్లు నాకు అంటే యాక్చువల్లీ నాకు బాగా ఫేస్లు గుర్తున్నాయి కానీ పేర్లు అందరూ గుర్తులేవు ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉండేవారు అప్పుడు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉండేవారు అందరు కింద
అందరితో మింగిల్ అవ్వాల్సిందే అంటే ఎక్కువ సిగ్గు అంటారు ప్రభాస్ గారికి యాక్టింగ్ టైమ్ లో మరి ఎలా ఉండింది అదే సెవరల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆ తర్వాత కొన్ని క్లాసెస్ థియరీ కొంత థియరీ ఎక్కువ ఉండదు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మొత్తం థియరీ సో కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేసి 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 ఫియర్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫీరియారిటీ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఫియర్ ఆఫ్ దట్ స్పీకింగ్ అదంతా బయటకు వస్తుంది ఆయనకి అంతే ఇప్పుడు కూడా ఉంది కదా చాలా మొమ్మటం ఆయనకి ఆ ఫస్ట్ నేను చాలా రోజులు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత డికేడ్ తర్వాత కలిసిన తర్వాత కలిసినప్పుడు కూడా కొంచెం మాట్లాడడానికి కొంచెం మొహమాట పడ్డారు ఓకే అన్న నేనన్న బాబీ నన్న అంటే అరే నువ్వు అనుకుంటే ఇంత అయిపోయా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సో చాలా మొహమాట ఆయనకి సూపర్ నెక్స్ట్ అప్పటికి అదే అప్పుడు అదే ప్రేమ ఇప్పటికి అదే ప్రేమ ఎస్ నాన్న కూడా ఆల్మోస్ట్ మంచి యాక్టర్ ఉన్నట్టే ఉన్నారు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు నాన్న అర్థం కావలేదు కానీ నాకు చాలా మంది అడిగారు కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ మళ్ళీ అంతా కొంచెం మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవుద్దు అని చెప్పి నాన్న ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు అసలు యాక్టింగ్ డాడీ ఈజ్ ఫ్రమ్ థియేటర్ ఆఫ్ థియేటర్ ఈజ్ థియేటర్ పర్సన్ ఓకే స్టేజ్ అంటే నేషనల్ లెవెల్ డ్రామాస్ కూడా చాలా డైరెక్ట్ చేశారు స్టేజ్ ప్లేస్ చాలా డైరెక్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓకే ఏంటి అంత అంత పెద్ద క్యాకేసి మరి ఏంటో నా జీవితం ఇవ్వాలి అయిపోయింది లవ్లీ మెమరీ దిస్ వాజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయితే అంత కిక్ ఉంటుందా బ్రో అంటే మాకు ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ న తిన్ని కలిసాను నేను మా ఇంట్లో మా మదరు వీళ్ళ మదరు మాట్లాడుకొని అక్కడే హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ఒకసారి కలవండి అంటే ఓకే ఆ మెట్టారు ఇక్కడ ఒక కేఫ్ లో కలిసాం ఓకే కలిసాము కలిసి మాట్లాడుకున్నాము ఒక ఒక మళ్ళీ ఇంకో త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కలిసాము అప్పటికి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి అర్థమైంది ఓకే రైట్ దే దే లైక్ దీచ్ అదర్ ఇట్స్ ఓకే అని అర్థమైంది అర్థమైన తర్వాత దెన్ సరే ఒక మార్చ్ లో ఎప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకొని మే లో పెళ్లి పెట్టుకుందాం అనే టైంకి లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ పడిపోయింది వాళ్ళ ఫాదర్కి ఏంటంటే ఉత్తినే పెళ్లి చేసేటం అసలు ఇష్టం లేదు అస్సలు అందరూ రావాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా సైడ్ లో ప్రతి ఒక్కరు రావాలని చెప్పి వెయిట్ చేసి లాక్డౌన్ వెళ్ళేదాకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు పెళ్లి చేశారనమాట సో మాకుంటూ ఇంకా ఎక్కువ అర్థం చేసుకోవడానికి వీ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం ఓకే ఆ టైమ్ లో ఆ గ్యాప్ లో ప్రేమించుకున్నారు అంతే అలాగే అనుకోవచ్చు ఇంకా అంతే మీకు ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది లవర్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది ప్రపోజ్ చేశారు ఏం లేదు అదే తను అడిగిందా నేను అంటున్నా వాళ్ళకి డౌట్ ఉండింది ఓకే బట్ నాకు అసలు స్ట్రగ్లింగ్ లోనే అయిపోయింది లైఫ్ మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ వాళ్ళని మళ్ళీ ప్రేమించుకోవటాలు అయ్యే స్ట్రగ్లింగ్ లోనే వస్తారు ఓదార్చడానికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేదు స్ట్రగ్లింగ్ లో ఎవరు రారు స్ట్రగ్లింగ్ లో చాలా కష్టం రావటం ఓకే ఎవరు రారు ఒకవేళ వచ్చినా సరే అది అంత కరెక్ట్ గా ఉండదు సో స్ట్రగ్లింగ్ లో తెలిపి నో వన్ ఓకే ఎప్పుడైనా అచీవ్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా దేల్ కమ్ అంటే దేల్ స్టార్ట్ టు లైక్ ఓకే స్ట్రగ్లింగ్ లో అది చాలా రేర్ పీపుల్ కి జరుగుతుంది బ్రో అది దానికి చాలా జెన్యూనిటీ దానికి చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నాకు బేసికలీ ఏంటంటే వాటికి అన్నిటికి స్పేస్ ఇది నేను పోనీ ఇంకెవరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలన్నా స్పేస్ ఉండదు ఇప్పుడు స్పేస్ ఉందా ఇప్పుడు నాకు స్పేస్ ఉందిగా ఆల్రెడీ మళ్ళీ స్పేస్ ఏంటి బట్ నాన్న ఎలా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లేకపోతే చాలా స్ట్రిక్ట్ ఫ్రెండ్లీగా ఎట్లా ఎట్లా ఉంటారు అసలుకి ఫ్రెండ్లీగా ఉండాల్సినప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్లీగా ఎవరు ఉండరు స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాల్సినప్పుడు మనం దగ్గరికి కూడా వెళ్ళాం స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాల్సినప్పుడు మాత్రం అసలు అర్జున్ రెడ్డిని చూసినట్టే ఉంటుంది నాకు అంతేనా ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఈజ్ వెరీ వస్తుంటారు డాడీ అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్ మీ దగ్గరికి వస్తారు ఈ కమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో బయట హోటల్ లో ఉండటమే ఇంటికి రారు ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ వెల్ కమ్ కలుస్తా ఉంటారు ఎందుకు వచ్చేయచ్చు కదా ఇంటికన్నా సరే రారు ఎందుకు రా నాకు అలా ఇష్టం ఉండదు అని అంటారు ఎప్పుడైనా బయట చాలా మంది వచ్చి కలుస్తే వెళ్తా ఉంటారు సో వేరే స్పేస్ కి కన్ఫైన్ అయి ఉంటారు ఆయన సో ఇప్పుడు ఎవరు నాన్న దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవుతుంది ఒక బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మెంబర్స్ హీరోస్ అయ్యారు డాడీ దగ్గర అబ్బా వన్ ఫిఫ్టీ తెలుగు తమిళ్ వన్ ఫిఫ్టీ టు బి ప్రిసైజ్ గా చెప్పలేను కానీ వన్ ఫిఫ్టీ నూట యాభై మూడు స్టార్ వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి నాన్న దగ్గర నుంచి హీరోస్ ఒక్కలే 
డాడీ చెన్నై వెళ్ళారు అక్కడే నేర్పించారు మహేష్ సార్ కి నేను ఎప్పుడు ఆయన కలవలే అసలు కలిసే ఛాన్స్ కూడా ఎప్పుడు దొరకలేదు ఎక్కువ మీ ఫ్యామిలీలో కూర్చున్నప్పుడు నాన్నకి ఏ హీరో అంటే బాగా ఇష్టం అందరూ ఇష్టం ఎక్కువ ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం కదా ఎంత మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా గానీ ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు లైక్ ఇప్పుడు ప్రభాస్ బర్త్డేస్ అప్పుడు పిలిచి అకేషన్స్ అప్పుడు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వటం కలవటం అంటే ఒక నా దగ్గర స్టూడెంట్ ఇంత పెద్ద స్టార్ అయి కూడా నన్ను మర్చిపోలేదు చూసావా ప్రభాస్ ఎలాంటి వాడు అని చెప్తాం కదా అలా నేను చెప్పేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కాబట్టి అండ్ ఇన్ ద సేమ్ టైం ఆయనకు ఉన్న నేచర్ని అన్నిటిని ఆయన ఆయన అంటే ఒక రకమైన వాల్యూ బాగా గుర్తుపెట్టుకునేది అయితే ప్రభాస్ గారిని తేజనని ఆ తర్వాత వరుణ్ని రీసెంట్గా అయితే మోక్ష బాలయ్యబాబు గారి వల్ల చూసి చూసి పెరిగేడతాను సో హీ నోస్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా ఉండాలి అంత తెలుసు ఆ అబ్బాయికి ఓకే ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ ఓకే దేనికైనా హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి ఎక్కువ బాగా డాన్స్ చేస్తారా డాన్స్ అది నాకు ఐడియా లేదు బట్ యాక్టింగ్ వైజ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ వైజ్ అంటే ఎక్కువ అంటే ఎలా రొమాంటిక్ గా ఉంటారా లేకపోతే అన్ని చేయాలాగే అఖండ అది ఆ నో 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 అలా కాదనుకుంటా నాకు తెలిసి ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ ఫాదర్ లెగసీని కంటిన్యూ చేయాలతాను చేస్తారని అనిపిస్తుంది చేస్తాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాడు నేను కూడా కలిసి అని మోక్షం ఖచ్చితంగా యాజ్ దట్ స్పార్క్ ఇన్ స్పార్క్ అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా తను కంటిన్యూ చేస్తాడు హీ నోస్ వాట్ ఈస్ వాట్ అండి ఓకే హీ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్ థింగ్స్ ఇంకొకటి అబ్బాయికి అంత ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అన్నది ఉండదు ఉండదు కొత్తగా ఎవరైనా ఎవరైనా కలిస్తే చాలా ఫ్రీగా చాలా లిబరల్ గా మాట్లాడతాడు మైట్ బి నాకు తెలిసి బాలయ్య గారి ఫ్యామిలీలో ప్రతి వాళ్ళ అందరూ అంతే మన బ్రహ్మణి గారికి కలిసిన ఒకవేళ ఆవిడ తెలుసు బేసిక్లీ మోక్ష ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా తెలుస్తుంది కొంతమందికి తెలిగిపోయినా హీ చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడతాడు ఓకే అసలు ఎక్కడ ఒక బౌండర్ బౌండరీ పెట్టుకోవటం కానీ లేదు నేను సో అండ్ సో అని చెప్పి ఒక ఇది ఒక గ్రిల్ పెట్టుకొని అటువైపే ఉండడం అలాంటివి ఏం లేదు సో ఈస్ వెరీ గుడ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ అంత మాట్లాడు నూట యాభై మూడు మంది స్టార్స్ ని తయారు చేసిన సత్యనంద్ గారు సో స్టార్ మేకరే కదా ఇంకా సో సంపాదించింది ఎంత అంటే చాలా వైజాగ్ లో చాలానే అని చెప్తూ ఉంటారు సంపాదించింది ఇంతమంది స్టార్ లు ఓకే ఇంతమందిని మాకు ఇచ్చారు నాన్న ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా బాగా చెప్పుకుంటుంటారు ప్రాపర్టీస్ అంటే నాకు అక్కడ హౌస్ ఉన్నది అది కూడా టు బి ఫ్రాంక్ మీకు నిజం చెప్తాను మా ఫాదర్ అందరినీ సెటిల్ చేసే దీంట్లో సొంత ఇది కూడా హీ లెఫ్ట్ ఇట్ ఆఫ్ ఓకే అంటే హీస్ గాట్ బ్రదర్స్ ఒక ఫోర్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక హౌస్ ఎలాగైనా ఇవ్వాలి అనే దీంట్లోని చాలా ఇల్లు అది ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళకి కూడా ఐడియా లేదు బట్ చాలా ఇల్లు సొంత ఇల్లు కూడా తీసుకోవాలి సొంత ఇప్పుడు మరి ఆబ్వియస్లీ తీసుకోవాలి కదా ఇంకా ఒక స్టేజ్ వచ్చాక ఖచ్చితంగా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఉంది God's grace, uh, everything is good there. Okay. Uh, you know, the God is doing so much for us. Now, we are going to be a star and ready. Yes. That's right. Now, we are going to be a star and ready. Bro, we are going to be a star and ready. Do you have a training for me? No, I have a training for my dad. I have a lot of training for my dad. I have a lot of training for my dad. I have a lot of training for my dad. I have a lot of training for my dad. I have a lot of training for my dad. Okay. ఏ ఇది ఉన్నా సరే నేను చెప్పేవాడిని అండ్ నవీన్ అన్న ఎవరికైనా చెప్పాల్సి వస్తే అంటే ఎవరికైనా ఒక కొత్త యాక్టర్కి ఏదైనా చెప్పాల్సి వస్తే నన్ను పిలుస్తాడు అరే నా నువ్వు అర్జెంటుగా ఒకరికి చెప్పాలి నువ్వు నేర్పించాలని పిలుస్తాడు పిలిచి ఎవరికో చెప్పాలి అని అంటే అంటే హీ ట్రై సంథింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు సత్యకి ఒక వేరే ఇంకొక అమ్మాయికి ఆడిషన్ చేసింది ఆడిషన్ చేశాడు 
షీఈస్ యాక్చువల్లీ షీఈస్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ అండి షీఈస్ మిస్ ఇండియా సో ఆ అమ్మాయి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చి నేను వెళ్ళాను ఓకే నేను వెళ్ళి ఐ గేవర్ ఒక వన్ వీక్ క్లాసెస్ చెప్పాను ఆ తర్వాత షీ హ్యాడ్ అదర్ మూవీ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఆల్ షీ వెంట్ వే ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకా నేను గీతం యూనివర్సిటీలోని స్టూడెంట్స్కి ఆన్ పోలింగ్ ఫ్యాకల్టీ కింద వెళ్ళాను గీతం యూనివర్సిటీలో వైజాగ్ గీతం యూనివర్సిటీ తెలుసు కలిసి తెలుసు సో అక్కడ ఆన్ పోలింగ్ అంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ నాకు ఇతను కావాలి అని వాళ్ళు పిలిస్తే ఐ వెంట్ అండ్ టాట్ దెమ్ ఫోటోగ్రఫీ ఓ ఫోటోగ్రఫీ నేర్పించాను ఒక వన్ వీక్ వరకు ఆ తర్వాత డాడీతో యూజువల్గా క్లాసులు చెప్పడం ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్స్కి బూస్టప్ ఇవ్వడానికి ఐ యూస్ టు గో దర్ అండ్ డూ ఇంప్రవైజేషన్ ఇంప్రవైజేషన్ అని ఒక క్లాస్ ఉంటుంది మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అనమాట అది అంటే అందరూ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి యాక్ట్ చేయటం అప్పుడుకప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మనసుకి ఏ ఏదనిపిస్తే అది ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళి యాక్ట్ చేయటం ఇవన్నీ ఉంటాయి సో కొంతమంది అవుట్ అవ్వరు అవును మనం ఇప్పుడు సడన్గా లేచి నువ్వు నువ్వు అది చేయి అంటే చేయలేదు సో అలా చేయగలగాలి యాక్టర్ అన్న తర్వాత స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా చేయగలగాలి సో ఆ ఫియర్ పోవాలంటే అరే నువ్వు రావాలరా ఒకసారి వచ్చి ఒక రెండు సెషన్లు నువ్వు కూర్చుంటే నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ సెట్ అయిపోతారు ఓకే నేను వాళ్ళు రాకపోయినా చేయి పట్టుకొని లాగి వెళ్ళి చేయండి ఏదో ఏదో చేయండి ఏదో చేయండి అని సంహో పుష్ చేసి అంటే సత్యానంద్ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మేబీ మన స్టార్ కిడ్స్ మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే టైం కి మీ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి సో ఎనిహాబ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా నరుడు బతుకు నటన సో మీ ఇంకో మూవీ కేరళ టచ్ తో నేను ప్రమోషన్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైలర్ చూసి ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే అంత అద్భుతంగా వెరీ గుడ్ మూవీ అండ్ రీసెంట్ టైం చూసిన ట్రైలర్స్ లో ఇది బెస్ట్ అనిపించింది నాకు అండ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సినిమా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంట్లో కూడా మంచి రోల్ చేశారు కాబట్టి విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ అరవై సినిమాలు పైగా చేశారు బట్ సత్యానంద్ గారు అబ్బాయిని గుర్తించి టాలెంట్ ని గుర్తించి ఇంకా మంచి అవకాశాలు ఇండస్ట్రీ కూడా ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబి గుడ్ లక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అసలు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అంటేనే దట్స్ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే నేను చాలా చూస్తూ ఉంటాను కదా ఇంటర్వ్యూస్ బయట మీరు ఎంత స్ట్రగిల్ నుంచి వచ్చారో నాకు అర్థమైంది అవును సో వాట్ ఆల్ యూ ఫేస్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐమ్ ఏబుల్ టు మేక్ ద టౌట్ నేను చూసాను మీ జర్నీ అంతా నాకు ఐడియా ఉంది క్లియర్ గా తెలుసు నేను మీరు అడిగారు కానీ నేను మిమ్మల్ని అడగడానికి నాకు అవకాశం రాలేదు ఇట్స్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడైనా నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడు ఐ కమ్ ఇన్ ఆస్క్ యూ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ యువర్ జర్నీ టైం వస్తుంది ఖచ్చితంగా సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి